President. Die beiden heute Morgen erwähnten Dokumente. Erstens, Nummer 3 des Dokumentenbuches 2. Welches lautet? Die Befehlsverhältnisse im Osten. Erhält Nummer 10. Der Dokumente keiteln. Es ist Sir, dated the 14th of March 1946. 16. März. 14. März 1946. Uh, well, the document that I've got uh, is. Uh, headed the 23rd of February 1946 and put at the end 14th of uh, March 1946. Is that the one? Uh, das Dokument is zuerst niedergeschrieben und später I, I only want to identify which it is, that's all. Es ist das Dokument vom 14. März. Yes, very well. Wie? Will? Niederge also, die eidesstattliche Versicherung stammt vom 14. März. And you're giving it what number? Es, ich gebe diesem Dokument die Nummer... K10, is it? K10. Yeah. Very well. <coughs> das zweite Dokument, wer dies im Dokumentenbuch an fünfter Stelle angeführt ist, Trägt am oberen Kopf das Datum vom 18. März 1946. Hm? Haben Sie die? Und hat am Ende die eidesstattliche Versicherung des Angeklagten vom 29. März. 1946. Dieses Dokument erhält die Nummer K12. Gestatten Sie, Herr Präsident, dass ich aus diesem letzten Dokument zusammenfassend einige Punkte auf Seite 11 und 12 der deutschen Ausgabe verlese. Es ist eine, wie mir scheint, sehr wichtige Feststellung für diesen Prozess. Of which document? Das Dokument 12. Äh, das Dokument das Sie eben Nummer 12. Die Fragestellung 
In diesem Dokument. Uh, Dr. Nelson, wait a minute. I don't think the interpreters have found the document yet. Have they? Uh, it comes uh, just after a certificate by Catherine Bedford. And I should think it's about halfway through the book. And the page, although the pages aren't numbered consecutively, appears to have uh, the figures 5-1 on it. Maybe a, maybe a little bit more than halfway through the book. Ich beginne da, wo es heißt, zusammenfassend ist festzustellen. Das sind die letzten drei Seiten dieses Dokuments. Erstens. <lacht> Neben der Wehrmacht, als im rechtmäßigen Schutz des Reiches nach innen und außen, wie in jedem Staate, ist, ich füge ein, in den SS-Organisationen ein eigener, völlig unabhängiger Machtfaktor entstanden und legalisiert worden, der politisch, biologisch polizeilich und verwaltungsrechtlich die Staatsgewalt tatsächlich an sich gezogen hatte. Zweitens, schon mit Beginn kriegerischer Verwicklungen und Auseinandersetzungen wurde die SS zum eigentlichen Vorkämpfer und Bannerträger einer Eroberungs- und Machtpolitik. Drittens. Nach Eintritt der militärischen Aktionen tat der Reichsführer SS in jeweils geeignet erscheinender, zunächst versteckter, wenigstens äußerlich wenig sichtbarer Form auf den Plan, um die angeschlossenen und besetzten Gebiete vor politischen Gegnern zu schützen, in Wirklichkeit seine Macht aufzurichten. Viertens. Von der Besetzung der Gebiete an, beginnend mit der Organisierung von politischen Unruhen, das heißt sogenannten Befreiungsaktionen, und Zwischenfällen führt der gerade Weg über Polen und die Westgebiete in steiler Kurve in den russischen Raum. Fünftens, mit den Richtlinien zu Barbarossa für Verwaltung und Ausnutzung der eroberten Ostgebiete ist die Wehrmacht, wenn auch gegen ihre Absicht und ohne Kenntnis der Voraussetzungen in die Folgeerscheinungen und Handlungen in steigendem Maße 
mit hineingezogen worden. Sechstens, ich, Kreipel, und meine Mitarbeiter hatten keine tiefere Einsicht in die Auswirkungen der Vollmachten Himmlers und keine Vorstellung von den möglichen Auswirkungen dieser Vollmachten. Das Gleiche nehme ich auch ohne weiteres für das OKH an, dass gemäß Führerbefehl die Vereinbarungen mit Himmlers Organen getroffen und die Befehle an die nachgeordneten Befehlshaber des Heeres gegeben hat. Siebtens, nicht der Oberbefehlshaber des Heeres hatte aber in Wirklichkeit die ihm übertragende, vollziehende Gewalt und die Macht der Rechtsetzung und Rechtswahrung in den besetzten Gebieten, sondern Himmler oder Heidrich entschieden eigenmächtig über Leben und Tod der Bevölkerung und der Gefangenen, einschließlich der Kriegsgefangenen, in deren Lagern sie die Exekutive wahrnahmen. Achtens. Die traditionelle Erziehung und Pflichtauffassung des deutschen Offiziers zum bedingungslosen Gehorsam und die Verantwortlichkeit der Vorgesetzten hat zu einer rückschauend bedauerlichen Haltung geführt, die trotz Erkenntnis der Gesetzlosigkeit und inneren Ablehnung doch vor der Auflehnung gegen diese Befehle und Methoden zurückschreckte. Neuntens. Der Führer Hitler hat seine Autorität und seinen grundsätzlichen Befehl Nummer eins in unverantwortlicher Weise uns gegenüber missbraucht. Dieser Befehl Nummer eins lautete, erstens, Niemand soll Kenntnis haben von geheimen Dingen, die nicht in seinen eigenen Aufgabenbereich gehören. Zweitens, niemand soll mehr erfahren, als er zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben wissen muss. Drittens, niemand soll früher Kenntnis erhalten, als es für die ihm zufallenden Obliegenheiten notwendig ist. Viertens, niemand darf mehr oder früher geheim zu haltende Aufträge an nachgeordnete Stellen weitergeben, als dies zur Erreichung des Zweckes unvermeidlich ist. Zehntens, wäre der gesamte Komplex der aus der Ermächtigung Himmlers im Osten sich entwickelte, vorher bekannt gewesen, so hätte in diesem Falle erstmalig die führende Generalität dagegen eindeutig Protest erhoben. Das ist meine Überzeugung. Indem sich diese Ungeheuerlichkeiten, die eine aus der anderen schrittweise und ohne vorherige Erkenntnis der Folgen entwickelten, nahm das Verhängnis seinen tragischen Verlauf mit seinen verhängnisvollen Folgen.
äh, Aggregate, haben Sie diese Erklärung, so wie ich sie zusammenfassend abschließend verlesen habe, selbst geschrieben, das heißt diktiert, <lacht> kennen Sie genau den Inhalt und haben Sie sie eidesstattlich versichert? Ich werde das Dokument im Original überreichen. Wir waren zuletzt bei den Dokumenten C50. welches die Aufhebung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet Barbarossa betrifft. Ich weiß nicht, ob Sie hierzu nach dem, was inzwischen verlesen worden ist, noch Stellung nehmen wollen oder ob das dadurch überholt ist. Ich möchte nur noch dazu sagen, dass diese Dokumente C50, 884 PS, 884, der Niederschlag der Direktiven ist, die am 14. Juni in jener Generalsbesprechung gegeben wurden und dass im Sinne des militärischen Ordnungsdienstes dieses in schriftliche Befehle umgesetzt worden ist, die dann an die nachgeordneten Stellen des Heeres ausgegeben wurden. Uh, did you give the date right? You said 15. July. What was the date? 14. Juni. 14. Oh, Juni. 14. Yes. Juni war die Besprechung. 14. 6. 1870. Ich habe noch eine kurze Frage bezüglich des Krieges gegen Amerika. Die, die Anklage behauptet, dass Japan von deutscher Seite zum Kriege gegen Amerika beeinflusst worden sei und hat auch im Verlauf der Anklagevorträge Sie der Mitarbeit, der Mitbeteiligung hieran beschuldigt. Können Sie mir dazu etwas sagen? Das Dokument C75 ist eine Weisung vom Oberkommando der Wehrmacht, die die Zusammenarbeit mit Japan enthält. Selbstverständlich bin ich an dieser Weisung beteiligt worden, habe sie auch im Auftrag unterschrieben. Das andere Dokument, 1881 BS, unter Redung Führer Matsuoka, kenne ich nicht. Ich habe davon nichts gewusst. Ich kann nur Folgendes für uns Soldaten sagen. Zwei Gesichtspunkte sind im Laufe der ganzen Zeit bis zum Eintritt Japans in den Krieg gegen Amerika für uns die Richtlinien gewesen oder die Prinzipien, die Hitler uns gegenüber betonte. 
Das eine war, unter allen Umständen verhindern, dass Amerika in den Krieg eintritt. Dementsprechend auch versagen militärische Operationen in den Gewässern, soweit es die Kriegsmarine betraf. Und der zweite Gedanke, der uns Soldaten begleitete, war die Hoffnung, dass Japan in den Krieg gegen Russland eintreten würde. Und ich erinnere mich, dass in der Zeit des November, Anfang Dezember 1941, als der, das Vorgehen der deutschen Armeen westlich Moskau zum Stehen kam, wir bei Frontbesuchen, wo ich Hitler begleitete, mehrfach die Frage der Generale gestellt wurde, wann tritt Japan in den Krieg? Begründet wurde das von der Generalität damit, dass fortlaufend nacheinander über Moskau Fernostdivisionen in den Kampf geworfen wurden. Also frische Kräfte aus dem fernen Osten auftraten. Ich will mich nicht festlegen, es handelte sich etwa um 18 bis 20 Divisionen. Den Besuch von Herrn Matsuoka habe ich in Berlin erlebt. Ich habe ihn auch bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung gesehen, eine Unterhaltung mit ihm nicht gehabt. Und alle die Kombinationen, die sich vielleicht an die Weisung 24 C75 knüpfen, wie ich aus der Voruntersuchung entnommen habe, mit meinen Verhören, sind für uns Soldaten ohne jede Unterlage und ohne jede Berechtigung zu glauben, dass damals Gedanken geherrscht hätten, einen Krieg zwischen Japan und Amerika zu begünstigen oder in diesem Sinne etwas zu unternehmen. Abschließend darf ich nur sagen, dass dieser Befehl notwendig war insofern, als die Wehrmachtteile damals sich dagegen wehrten, den Japanern gewisse Entwicklungsdinge geheimer Art in der Waffenentwicklung zu geben, die damals befohlen wurde. Es war noch ein Brief von der Anklagebehörde hier vorgelegt worden, und zwar vom Major von Falkenstein an den Luftwaffenführungsstab. Reichsmarschall Göring hat hiervon schon bei seiner Vernehmung gesprochen. Ich frage Sie nur, kannten Sie diesen Brief oder haben Sie noch irgendetwas zu den Äußerungen Reichsmarschall Göring hinzuzufügen? Ich kann nichts hinzufügen. Ich habe diesen Brief des Major von Falkenstein nie gesehen, sondern erst hier im Verhör. Wir kommen nun zu den Einzeltatbeständen, die von der Anklagebehörde Ihnen dem OKW zur Last gelegt werden. Bei der Unmasse der diesbezüglichen Anklagepunkte kann ich naturgemäß nur einzelne, und zwar die schwerwiegendsten Gruppen, herausnehmen, um daran klarzustellen, ob und in welcher Weise sie daran beteiligt war, ob in welcher Weise sie zu den Auswirkungen, die eingetreten sind, sich verhalten haben. In den meisten Fällen handelt es sich um Fe Befehle, also Hitlers, aber Sie haben ja in Ihrer Erklärung aus den tatsächlichen Gegebenheiten gewisse Beteiligung, Wissenschaft, 
Ausführung auf sich genommen, sodass wir über diese Punkte sprechen müssen. Einer der schwerwiegendsten dieser Punkte ist die Geiselfrage. Ich lasse Ihnen zu diesem Komplex zugehen, das Dokument C28. C128, pardon. Es handelt sich hier um Anweisungen für Operationen im Westen. Vorweg möchte ich Sie aber Folgendes fragen. Welches ist die Grundlage für die Geiselnahme, wie sie von der deutschen Wehrmacht in der Praxis gehandhabt werden sollte. Es ist die Druckvorschrift Geheim G2, HDV genannt G2 und nennt sich hier nach dem Befehl Dienstanweisung für die Einheiten des Kriegsheeres. Herr Präsident, ich bitte Sie, im Dokumentenbuch 1 unter Nummer 7, also auf Seite 65 meines Dokumentenbuches, festzustellen, dass es sich hier um eine Abschrift aus der genannten Druckvorschrift handelt, und zwar ist es der Abschnitt 9, der die Geiselfrage behandelt. Es ist dies das Dokument K7 und hat folgenden Wortlaut. Geiseln dürfen nur auf Befehl eines Regiments selbstständigen Bataillonskommandeurs oder eines gleichgestellten Kommandeurs festgenommen werden. Bei Unterbringung und Verpflegung ist trotz strengster Bewachung zu beachten, dass es sich nicht um Strafgefangene handelt. Im Weiteren entscheiden nur Vorgesetzte mindestens in der Stellung eines Divisionskommandeurs über das Los von Geiseln. Das ist also, wenn Sie wollen, das Geiselgesetz der deutschen Wehrmacht gewesen. Ich darf hierzu noch sagen dass in dem Dokument C128 das ist der vorbereitende Operationsbefehl des Heeres für den Kampf im Westen dieses besonders aufgeführt ist unter dem Abschnitt 3a Maßnahmen für Sicherung gegenüber der Bevölkerung A Geisel Dr. Nilter, are you offering that as K7? Are you offering that as K7? Ich bitte, als K7 bitte ich, diese Heeresdruckvorschrift als Beweisstück annehmen zu wollen. K7. Would you, would you kindly say what you're putting it in as each time? Because if you simply say 7, it, it, it will lead to confusion. K7. K7. Dokument C128 war also die Bestimmung des Oberkommandos des Heeres beim Einmarsch in Frankreich. Jawohl. 
Nun habe ich hier noch ein Dokument 1585 PS, das eine Stellungnahme des Oberkommandos der Wehrmacht enthält. Es ist ein Brief an den Herrn Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Und in diesem Brief sind, so nehme ich an, die Überzeugungen der Dienststelle, der Sie vorgestanden haben, enthalten. Was sagen Sie heute zu diesem Schreiben? Ich kann nur sagen, dass das genau derselbe Standpunkt ist von damals, der auch heute für mich noch gilt. Denn es steht auch unter Hinweisung auf die genannte Vorschrift ein besonderer Absatz darin, der beginnt mit den Worten zur Sicherung gegen jeden Missbrauch und so weiter. Und wird dann hingewiesen auf die Vorschrift. Auf die Vorschrift G G2 und Ferner, dass die Entscheidung über das Los von Geiseln vorgesetzt steht doch mal darin, mindestens wonach die Entscheidung über das Los von Geiseln vorgesetzten mindestens in der Stellung eines Divisionskommandeurs vorbehalten bleibt. Ist es richtig, wenn ich sage, dass dieses Schreiben von dem Oberkommando der Wehrmacht, Abteilung Rechtswesen, ausgefertigt wurde und nach Prüfung der völkerrechtlichen Lager und völkerrechtlichen Bedenken ergangen ist. Jawohl, das geht auch aus dem Schreiben an sich hervor, dass es eine Prüfung von diesem Gesichtspunkt aus gewesen ist. Hatten Sie, haben Sie in der Geiselfrage als OKW irgendwelche generellen Anordnungen erlassen? Außer dem, was wir bisher gehabt haben. Nein, außer der Mitwirkung an der Entstehung dieser Vorschrift, bei der das OKW beteiligt war, sind grundlegende Befehle und Richtlinien in dieser Frage überhaupt nicht mehr ergangen. Haben Sie in der Geiselfrage trotzdem in Einzelfällen zu tun gehabt nach dem Vortrag der Anklagebehörde? Sollen Sie bzw. das OKW bei Rückfahren Stülpnagel, Falkenhausen, irgendwie sich geäußert oder Stellung genommen haben. Ich überreiche Ihnen das Dokument PS 14, 1594. Dieses 1594 PS ist ein Schreiben von dem Militärbefehlshaber Belgien von Falkenhausen und ist gerichtet an Oberkommando des Heeres, Generalstab, Generalquartiermeister. Und ferner an den Oberbefehlshaber West, also den Truppen, obersten Truppenbefehlshaber im Westen. Und nachrichtlich Niederlanden und Luftgau, Belgien. 
Schreiben kenne ich nicht und kann ich auch nicht kennen. Und es ist an das Heer gerichtet. Und die Vermutung, die hier ausgesprochen wurde, seitens des französischen Anklagervertreters, ich hätte einen Brief von Falkenhausen bekommen, trifft nicht zu. Diesen Brief kenne ich nicht. Und er ist auch nicht an meiner Anschrift gesandt worden. Die den Schrift- und Dienstverkehr zwischen den Militärbefehlshabern in Frankreich und in Belgien fand nur statt zwischen dem Oberbefehlshaber und Oberkommando des Heeres und diesen beiden ihm unterstehenden Militärbefehlshabern. Dem OKW oder mir waren diese Befehlshaber überhaupt nicht unterstellt. Die französische Anklagebehörde hat nun das Dokument UK25 vorgelegt und hat behauptet, dass dieses Dokument die Grundlage für die Geiselgesetzgebung in Frankreich gewesen sei, dass also ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem von Ihnen gezeichneten Befehl vom 16.9.41 und der Behandlung der Geiseln in Frankreich bestehe. Ich lasse Ihnen die diesbezüglichen Urkunden außer UK 25 PS 1588 und 1587 übergeben und bitte um Ihre Äußerung. Ich muss wohl noch die Frage beantworten, ob ich mit den Militärbefehlshabern irgendwie in Einzelfragen eine Erörterung gehabt habe über Geiselangelegenheiten. Ich glaube, eine solche Frage haben Sie, nicht, Sie. haben Sie nicht die Frage bezüglich Stülpnagel und Falkenhausen so. beantwortet? Bezüglich Stülpnagel und Falkenhausen, die Militärbefehlshaber. Ja. Es ist möglich, und mir in einem Fall auch erinnerlich, dass Stülpnagel mich in einer solchen Angelegenheit von Paris aus angerufen hat, weil er einen Befehl bekommen hatte, vom Heere aus eine bestimmte Anzahl Geiseln für einen Mordanschlag auf deutsche Wehrmachtangehörige zu erschießen zu lassen. Er wollte sich bei mir noch eine Vergewisserung einholen, in diesen Dingen. Das hat sich ereignet, ist auch, glaube ich, durch ein Dokument, durch ein Fernschreiben, das mir, glaube ich, auch im Vorverhör vorgelegt wurde, wohl bestätigt. Und dass ich damals mit Stülpnagel ein Zusammentreffen in Berlin hatte. Im Übrigen war der Verkehr zwischen mir persönlich und den beiden Militärbefehlshabern völlig auf ganz ausgefallene Dinge beschränkt, wo sie glaubten, mit meiner Hilfe eine gewisse Unterstützung zu haben gegenüber Dingen, die ihnen sehr unbequem waren. Ich darauf hinweisen soll, Fragen von Arbeitseinsatz, also Arbeitern, die aus Belgien und Frankreich nach Deutschland sollten, oder auch in einem Fall Konflikte der Militärbefehlshaber mit ihrem Polizeidienst stellen. In solchen Fällen bin ich dann wohl direkt angerufen worden, um zu vermitteln. Ich darf mir die Dokumente erst ansehen.
Sie müssen beginnen mit 16.09.41. UK25. Das. Bitte? It's impossible for the tribunal to carry all these documents in their heads by reference to their numbers. And we don't, we haven't got the documents before us. We don't know what documents you're dealing with. It's quite unintelligible to us. Herr Präsident, aus diesem Grunde hatte ich vor Beginn der Vernehmung mir erlaubt, dem Gerichtshof eine Liste dieser Dokumente zu überreichen. Wenn das nicht geschehen ist, bedauere ich das sehr. Ich konnte nur nicht die Dokumente selbst überreichen. Sie finden auf dieser Liste immer eine Nummernangabe links. Yes, I see that, but um, all that I see here is uh, PS 1587, which isn't the one that you're referring to, apparently, and it's described as a report to the Supreme Command of the Army. Well, that doesn't give us much indication of what, it, uh, what it's about. The next one is PS 1594, Letter to OKH. That again doesn't give us much indication of what it's about. Except that they've got something to do with the hostage question. Es hat mit dem mit der Frage zu tun, die soeben der angeklagte Titel beantworten wird. Aber haben Sie nicht auch die Nummer C-128? Steht nicht die Nummer C... Yes, I've got that. Hm? See, directions for the operation in the West. Ja. Eben. Und UK-25? Auch? UK-25? Oh, yes. Und PS-1588? Oh yes, we, we've got them all. The only thing that I was pointing out to you was that the description of them is inadequate to explain to us what they mean and what they are. By a word or two, you could indicate to us when you come to the document what it's about. Das Dokument UK25, worüber der überkrachte Keitel soeben Auskunft geben will, ist ein von ihm unterzeichneter Befehl vom 16.09.41 Betreff kommunistische Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten. Er enthält unter anderem den Satz, der Führer hat nunmehr angeordnet, dass überall mit den schärfsten Mitteln einzugreifen ist, um die Bewegung in kürzester Zeit niederzuschlagen. Die französische Anklagebehörde hat erklärt, dass aufgrund dieses Befehls in Frankreich eine Geiselgesetzgebung veröffentlicht worden ist, die im Dokument 1588 PS enthalten ist. Sie finden, wenn Sie das Dokument 1588 PS haben, auf der dritten Seite ein richtiges Gesetzbuch über Geiselnahme und Geiselbehandlung. Der Angeklagte soll erklären, ob ein solcher ursächlicher Zusammenhang besteht und inwieweit das OKW und er überhaupt mit diesen Fragen 
zuständigkeitsgemäß zu tun hatte. Bitte. Das Dokument UK25, also dieser Führerbefehl vom 16.09.41, behandelt, wie eben ausgeführt, kommunistische Aufstandsbewegungen in besetzten Gebieten. Und die Tatsache, dass es sich hier um einen Führerbefehl handelt, ist bereits verlesen. Ich muss klarstellen, dass dieser Befehl ausgesprochen auch seinem Inhalt nach für den Ostraum, insbesondere damals auf dem Balkan, Bezug hatte. Was ich glaube, danach beweisen zu können, dass diesem Schreiben ein Verteiler, also ein Adressenverzeichnis beigegeben ist, das damit beginnt, Wehrmachtbefehlshaber Südost für Serbien Südgriechenland und Kreta. Und dann allerdings auch anderen Wehrmachtbefehlshabern zugeleitet wurde und ebenso dem Oberkommando des Heeres mit der Möglichkeit, es weiterzugeben an die ihm nachgeordneten Stellen. Ich glaube, dass das Dokument, das ich der Zeit wegen wohl nicht hier verlesen soll, verschiedene Hinweise dafür enthält, dass die Vermutung der französischen Anklagebehörde, dieses sei die Grundlage des Geiselgesetzes 1588 PS irrtümlich ist und ein ursächlicher Zusammenhang nicht besteht. Das Datum dieser Geiselgesetzgebung ist zwar auch vom September, die Zahl schwer zu identifizieren, aber dem Inhalt nach hängen diese beiden Dinge nach meinem Dafürhalten nicht zusammen und außerdem ist ja auch den beiden Militärbefehlshabern in Frankreich und Belgien dieser Befehl niemals vom OKW, sondern über das OKH eventuell zugegangen, was ich nicht nachprüfen kann, weil ich das nicht weiß. Zu diesem Befehl vom 16.09.1941 möchte ich nur noch sagen, dass seine erheblichen Schärfen auf die persönlichen Einflüsse des Führers zurückzuführen sind und dass die Tatsache, dass es den Ostraum betrifft, aus dem Inhalt und aus der Einleitung schon hervorgeht und nicht näher begründet zu werden braucht. Richtig ist, dass dieser Erlass vom 16.09.41 meine Unterschrift trägt. Wir kommen zum zweiten Einzeltatbestand. Nacht und Nebel. Die Anklagebehörde erhebt gegen Sie wegen des von Adolf Hitler verfügten sogenannten Nacht- und Nebelerlasses vom 12. Dezember 1941, Dokument L90. Darf ich noch etwas nachholen von dem okay, eben vorgetragenen? Bitte, wenn es wesentlich erscheint, bitte. Uh, Möchte noch, pardon? The date came through to us 12... December 1939. That's not right, is it? Suha. 
1941. Ja, das ist richtig. In dem Anschreiben vom 2. Februar 1942 heißt es, in der Anlage werden über Sand ein Erlass des Führers vom 7.12.41. Ich bitte sehr um Entschuldigung. 7.12.41. Sie wollten noch irgendetwas sagen, wenn es wichtig ist, bitte. Haben Sie das Dokument L90? Ja. L90. 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 Ja. Was war der Anlass zu diesem ja. in seinen Folgewirken so furchtbaren Anlass? Ich muss erklären, dass mir völlig klar ist, dass die Verbindung meines Namens auch mit diesem sogenannten Nacht- und Nebelerlass für mich eine schwere Belastung darstellt. Wenn er aus dem Dokument hervorgeht, dass es ein Führerbefehl ist. Ich möchte deswegen doch dazu die Gelegenheit haben, zu sagen, wie er entstanden ist. Es mehrten sich seit Beginn des Ostfeldzuges und vollends dann im Spätherbst 41 und im Winter bis zum Frühling 42 außerordentlich stark die Aufstandsbewegungen, Sabotageakte und alles, was damit zusammenhängt in allen besetzten Gebieten militärisch empfunden als Bindung und Fesselung der Sicherungstruppen, die dort durch die Beunruhigung festgehalten werden sollten. So habe ich es damals militärisch gesehen. Und es kam nun durch die täglichen Lagevorträge laufend mit einer besonderen Vortragsform zur Darstellung, was sich überall in den einzelnen Besatzungsgebieten ereignete. Und es war nicht möglich, das summarisch zu behandeln, sondern Hitler verlangte, jeden einzelnen Fall vorgetragen zu haben und war sehr unzufrieden, wenn solche Fälle ihm von der militärischen Dienststelle beim Vortrag verschwiegen worden. Er erfuhr sie doch. In diesem Zusammenhang hat er mir gesagt, es sei ihm sehr unsympathisch und für die Befriedung sehr ungünstig, dass sich dadurch in den besetzten Gebieten die kriegsgerichtlichen Todesurteile gegen Saboteure und Hilfs Hilfeleistungen mehrten. Und dass er wünsche, dass das nicht geschehe, da es von seinem Standpunkt aus gesehen die Befriedung des Landes und die Beziehungen zur Bevölkerung nur belasteten. Und er sagte dann damals, es könne nur dadurch geschehen, dass das eingeschränkt würde und dass statt Todesurteile, um es kurz zu machen, die Betreffenden, wenn nicht in kürzester Frist, wie es hier in dem Erlass auch heißt, 
ein klares Todesurteil zu erwarten und zu vollstrecken sei, statt langwieriger kriegsgerichtlicher Verhandlungen unter großem Zeugenaufgebot die betreffenden Verdächtigen bzw. Beschuldigten, darf man das Wort sagen, ohne Kenntnis der Angehörigen und allem nach Deutschland abgeführt würden und in Deutschland interniert bzw. in Gewahrsam genommen würden. Ich habe dagegen größte Bedenken geäußert und weiß genau, dass ich damals sagte, ich befürchtete von diesem Verfahren genau das Gegenteil von dem, was offensichtlich bezweckt würde. Ich habe dann eingehende Beratungen mit dem Rechtsberater der Wehrmacht gehabt, der gleiche Bedenken hatte, da man hier den ordnungsmäßigen Gerichtsweg ausschaltete und habe es erneut versucht, es zu verhindern oder abzubiegen. Es wurde mir das nicht, es wurde nicht anerkannt, es wurde mir gedroht, es würde der Justizminister beauftragt werden, einen entsprechenden Erlass zu machen, wenn die Wehrmacht das nicht könnte. Nun darf ich auf die Einzelheiten nur insoweit hinweisen, als ja in diesem Erlass L90 die Möglichkeiten eingebaut wurden, die eine Willkür der Handhabung verhindern sollten. Und das war in erster Linie Folgendes. Es wurde in diesem Erlass, in den Richtlinien, ausdrücklich angeordnet, dass eine solche Deportation oder Ent Entführung in das Reichsgebiet nur erfolgen dürfe nach vorhergehendem kriegsgerichtlichen Ermittlungsverfahren, und dass in jedem Falle der Gerichtsherr, also der Divisionskommandeur, gemeinsam mit seinem Rechtsberater diese Sache verfügen müsste, aufgrund eines vorhergehenden Ermittlungsverfahrens gerichtlicher Art. Ich muss sagen, dass ich glaubte, dass damit jeder Willkür und jeder übermäßigen Anwendung dieses, dieser Richtlinien vorgebeugt sei. Und dem dienten auch die hier erwähnten Worte, es ist der lang erwogene Wille des Führers, wo man mir vielleicht zubilligt, dass das nicht ohne Grund gesagt worden war und nicht ohne die Hoffnung, dass auch die empfangenden Militärbefehlshaber daraus erkennen sollten, dass dieses eine Methode war, die wir nicht berichten und nicht für richtig hielten. Schließlich haben wir in den Erlass noch hineingebracht ein Nachprüfungsverfahren, sodass also auch von den Hohen, Berufungsstellen im kriegsgerichtlichen Verfahren, das war der Militärbefehlshaber in Frankreich und das Oberkommando des Heeres bzw. der Oberbefehlshaber des Heeres, immer noch die Möglichkeit der gerichtlichen Behandlung des Falles besaßen im Nachprüfungsverfahren, wenn die Entscheidungen zumindest als auch im Sinne des Erlasses anfechtbar erschienen. Und die ganze ungeheuerliche Tragik, die mir erst hier bekannt geworden ist, ist die, dass dieser Erlass, der nur für die Wehrmacht bestimmt war 
und der lediglich entschieden werden konnte, ob eine solche verschwinden lassen bei Nacht und Nebel von einem Täter, der mit Zuchthausstrafe zu rechnen hatte, dass dieses Verfahren offensichtlich und nach den Zeugenaussagen, die ich hier gehört habe, und nach der Anklage, die ich hier auch gehört habe, eine Verallgemeinerung gefunden hat, offenbar durch die Organe der Polizei, sodass der ungeheuerliche Zustand hier unter Beweis gestellt werden sollte, dass sich ganze Lager von sogenannten Nacht- und Nebel-Deportierten es gegeben hat. Das hat die Wehrmacht, wenigstens ich, und die an diesen Befehlen beteiligten Militärbefehlshaber der besetzten Gebiete nach meinem Dafürhalten nicht gewusst. Mir ist es jedenfalls nie gemeldet worden. Und damit hat dieser Erlass, der an sich zweifellos äußerst gefährlich war und einen gewissen Standpunkt des Rechtes, wie wir ihn kannten, verlassen hat, sich zu einer solchen ungeheuerlichen Angelegenheit hat auswachsen können, wie es hier in der Anklage zur Sprache gekommen ist. Beabsichtigt war, die nach Deutschland zu überführenden auch deswegen aus ihrem Heimatlande fortzunehmen, weil Hitler die Auffassung hatte, dass eine Zuchthausstrafe im Kriege von den Betroffenen ja nicht als eine Entehrende in dem Sinne, wenn es sich um Handlungen von sogenannten Patrioten handelte, angesehen würde, sondern man sie als eine kurze Haft ansehe, die mit Beendigung des Krieges ihr Ende fände. Diese Erwägungen sind zum Teil in den Anschreiben auch aufgeführt worden. Wenn noch Fragen sind, bitte ich die besonders. Nun müssen Sie mir noch eins aufklären. Es ist schon in dem Durchführungserlass zum Nacht- und Nebelerlass die Rede davon, dass die Gestapo die Verbringung nach Deutschland übernehmen soll. Sie haben gesagt, dass die Leute, die nach Deutschland kamen, dem Justizminister übergeben werden sollten, also in das normale polizeiliche Gewahrsam kam. Sie werden verstehen, dass hier durch die Beziehung auf die Gestapo auch gewisse Bedenken geltend gemacht werden, dass man von vornherein wusste, was mit diesen Menschen geschah. Können Sie mir darüber etwas Aufklärendes sagen? Ja, die Anordnung damals, die gegeben war, war die der Überstellung an die deutschen Justizbehörden. Dieses Anschreiben im Auftrag gezeichnet Unterschrift ist, wie ich aus meinem dienstlichen Schriftverkehr sehe, vom Amt Auslandabwehr herausgegeben worden, sogar acht Wochen später wieder Allah selbst. Das kennzeichnet die, er die Besprechungen beziehungsweise die Vereinbarungen, die damals wohl getroffen werden mussten, über die Methode der Überführung aus dem Heimatgebiet in das Reichsgebiet. Und die hat damals offenbar dieses Amt geführt und hat dann, als die Begleitkommandos, Polizeikommandos festgelegt, das geht daraus hervor. Ich darf dazu sagen, dass wir damals, ich werde es auch gesehen haben, das nicht zu beanstanden schien, weil ich damals nicht der Auffassung sein konnte und ein musste, dass nun hier eine Überstellung an die Gestapo im Sinne der Liquidierung, will ich es offen nennen, 
gedacht war, so dass es lediglich ein Transportkommando war, um es in Deutschland abzuliefern. Ich möchte das besonders betonen, damit darüber kein Zweifel herrscht, dass hier nicht die Absicht bestanden hat, in dieser Form die Leute verschwinden zu lassen, wie es nunmehr nachher in diesen Nacht- und Nebellagern gewesen ist. Wir kommen zu dem Komplex Fallschirmspringer Sabotagetrupps Kommandounternehmen. Die französische Anklagebehörde behandelt ausführlich die Entstehung, Auswirkung der beiden für Erlasse Hitlers vom 18.10.42 bezüglich der Behandlung von Kommando und Erlass vor, Herr Präsident. Nummer. Das Nummer. Dokument 498. Nicht das no. Dokument 498 vor. No, we haven't got a copy of the order. Uh, you mean 553 or 498? 498 PS. No, well, we haven't got it. Das zweite ist 553 PS. 553 PS? Ist das so? Combating of individual parachutes. Decree of 4842. Das ist gar nicht. Ich bitte noch einmal zu wiederholen, Herr Präsident, es ist nicht durchgekommen, was Sie eben gesagt yes, haben. Uh, uh, PS 553, Comforting of Individual Parachutists, Decree of 4842. That's what we've got. Nothing else. We've also got PS 498. PS 553 ist ein Merkblatt, das von dem angeklagten Keitel unterzeichnet worden ist. Die französische Anklagebehörde hat wohl mit Recht angenommen, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Dokument 553 PS und dem Führererlass vom, vom 18.10.42 besteht. Der Angeklagte soll uns sagen, welches die Gründe waren, die zu diesem Merkblatt und zu diesem Führererlass führten. Zunächst Dokument 553 PS, das Merkblatt. Dieses Merkblatt ist im August 1942 von mir herausgegeben worden, nachdem in ähnlicher Form, wie ich es vorhin schon schilderte, bei dem Nacht- und Nebelerlass 
ja die Sabotageakte und das Abspringen einzelner Agenten, Abwurf von Waffen, Munition, Sprengmitteln, Funkstationen und kleineren Sabotagetrupps einen immer größeren Umfang annahm. Die aus Flugzeugen nachts meist in menschenleeren Räumen abgeworfen wurden. Das war über das ganze Gebiet, das unter deutschem Machtbereich stand, verteilt, ging vom Westen bis in die Tschechei und Polen und vom Osten näher bis in den Raum von Berlin. Es wurden natürlich eine große Zahl solcher Persönlichkeiten dabei gefasst bzw. die Dinge sichergestellt. Dieses Bergblatt sollte alle Stellen auch außerhalb der Wehrmacht, Polizei und Zivilbehörden mit einspannen in den Dienst gegen diesen, diese Methoden. Einer nach unseren Begriffen neuartigen, illegalen Kriegführung eines Krieges im Dunkeln hinter der Front. Und dieses Merkblatt halte ich auch heute noch nach Durchsicht und Prüfung, ich habe es ja schon hier vorgelegt bekommen, für unanfechtbar, da es ausdrücklich bestimmt, dass Angehörige der feindlichen Wehrmacht, also Soldaten irgendeiner feindlichen Wehrmacht, wenn sie von Polizeiorganen ergriffen wurden, der, mehr, der nächsten Wehrmachtdienststelle nach ihrer Identifizierung zu übergeben waren. Und ich weiß, dass an diesem Tätigkeit der Ergreifung und der Sicherstellung im französischen Raum die französische Polizei einen ehrenvollen Anteil hat. Sie hat dabei mitgewirkt, diese Sabotageakte zu vermindern, die vielleicht dadurch erkenntlich werden, welchen Umfang sie hatten, dass wir an einzelnen Tagen auf diesem Wege bis zu und über 100 Sprengungen von Eisenbahnlinien hatten, die auf diesem Wege getätigt waren. Das zu dem Merkblatt. Nun die Führererlasse vom 18. Oktober 1942, die hier schon sehr oft erwähnt worden sind und die ich als eine Fortentwicklung dieser Anordnungen des Merkblattes insofern bezeichnen möchte, als dieser, diese Methoden, diese Art einer illegalen Kriegführung immer mehr sich steigerten und dass aus Einzelspringern tatsächlich kleine Kommandos wurden, die aus größeren Maschinen abgesetzt oder auf dem Fallschirmwege landeten und die systematisch angesetzt wurden, nicht mehr allgemein, um irgendwo Unruhe oder Zerstörungen vorzunehmen, sondern ganz präzise lebenswichtige Objekte der Kriegführung zum Ziel hatten. Wie das in Norwegen in einem Fall mir erinnerlich ist, das einzige Aluminiumwerk zu zerstören, zu sprengen. In dieser Zeit, wo macht das eigenartig klingen, täglich vielleicht eine halb bis dreiviertel Stunden der Lagevorträge nur verwendet wurden auf die Erörterung über diese Vorfälle in allen Gebieten, führten dazu, dass der Führer damals andere Methoden forderte, schärfstes Vorgehen dagegen, wie er sich ausdrückte, das sei Terror und den könne man nur mit Gegenmaßnahmen bekämpfen. Und zwar mit Schärfen. Und ich erinnere mich, dass auf die Einwürfe 
von uns Soldaten die Worte gefallen sind, solange lediglich der Fallschirmabspringer oder Sabotagetrupp in die Gefahr läuft, in Kriegsgefangenschaft überführt zu werden, hat er kein Risiko. Unter normalen Verhältnissen riskiert er nichts. Und dagegen muss etwas geschehen. Das waren die ursächlichen Gedanken. Ich bin dann mehrfach ersucht worden, mich dazu auch zu äußern oder darüber etwas vorzulegen. Der General Jodel wird sich dessen auch entsinnen. Und wir wussten nicht, was man machen sollte von unserem Standpunkt als Soldaten aus. Wir konnten einen Vorschlag nicht machen. Und wenn ich das kurz dahin zusammenfasse, so haben wir zwar täglich die temperamentvollen oder Temperamentsausbrüche Hitlers über die Dinge gehört, aber wir haben nichts gemacht, weil wir nicht wussten, wie wir es machen sollten. Während er erklärte, das sei gegen die Haare Landkriegsordnung, das sei illegal, das sei eine Methode, die auch in der Haare Landkriegsordnung gar nicht vorgesehen sei und nicht vorgesehen sein könne, da es ein neuer Krieg, neue Methoden sei, der hier, mit dem wir hier zu tun hätten. Und um es kurz zum Ende zu bringen, ist es dann so gewesen, wie auch in der Voruntersuchung von mir ausgesagt worden ist, dass diese Befehle, der Befehl selbst und die Erklärung mit der ja bekannten Anweisung, jeden bestrafen zu wollen, der diesen Befehl nicht ausführe, ist dann von Hitler persönlich diktiert und in fertiger Form mit Unterschrift ausgehändigt worden. Und dann glaube ich durch den Chef des Führungsstabes, Jodel, dann verteilt worden. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass mehrfach die Befehlshaber, die diese Befehle bekamen, Rückfragen gestellt haben, wegen der Form und der Art der Anwendung im Hinblick auf auch diese Strafandrohung, dass aber uns ja nichts überblieb, als zu sagen, Sie kennen ja das, was in den Erlassen drin steht. Denn abändern konnten wir diese unterschriebenen Befehle nicht. Die Anklage hat nun Sie persönlich beschuldigt, den Befehl zur Tötung der bei den Kommandounternehmen englischer Sabotagetrupps Stavanger ergriffenen Soldaten gegeben zu haben. Hierzu gebe ich Ihnen die Dokumente 498 PS 508 PS und 527 PS Es handelt sich hierbei, Herr Präsident, um ein Kommandounternehmen bei Stavanger. Die Besatzung, die lebend in deutsche Hände fielen, mussten nach dem Wortlaut des Führerbefehls getötet werden. Es bestand eine äußerste Möglichkeit, diese Leute zu verhören, wenn es aus militärischer Notwendigkeit geboten war. 
In diesem Falle wurde der Oberbefehlshaber Norwegen mit der Sache befasst, General von Falkenhorst, und dieser wandte sich an das OKW, wie er in einem Protokoll, in einer Vernehmung zum Ausdruck gebracht hat. Bitte wollen Sie sich dazu äußern. Ich bin zu diesem Fall verhört worden und bin auch im Verlauf des Verhörs dem General von Falkenhorst gegenübergestellt worden. Meine Erinnerung war an diesen Vorfall bzw. an die Tatsache, dass er bei mir eine Rückfrage gestellt hatte, nicht mehr vorhanden. Ich wusste es nicht. Selbst der Vorfall selber war meinem Gedächtnis entschwunden. Und erst durch die Vorlage der Dokumente die Erinnerung an diesen Vorfall wiedergekommen. Ich habe bei dem Verhör dem Herrn mich verhörenden Richter schon gesagt, dass ich diesen Befehl gar nicht abzuändern berechtigt gewesen wäre und den Betreffenden nur auf den Befehl als solchen hätte verweisen können. Ich will über die Frage der Gegenüberstellung mit dem General von Falkenhorst nur das sagen, was dann hier als Protokoll festgelegt worden war. Er entzog sich den Antworten, änderte seine früheren Aussagen, zog sie aber schließlich nicht zurück. Keitel leugnete die Unterhaltung nicht, bestritt aber den Gegenstand derselben. Herr Präsident, ich kann nur sagen, das ist die Übersicht des Verhörs des Generals von Falkenhorst, eine Urkunde, die von der Anklagebehörde übergeben worden ist, ohne dass sie eine Dokumentennummer hat. Äh, Dr. Nutter, the prosecution didn't put this uh, document in, I don't think, today. They haven't offered it in evidence. Jawohl. Did they? Yeah. I think they must have um, put it to uh, the defendant Keitel in a, one of his interrogations, didn't they? Yes. Isn't that right? Well, that doesn't mean that it's put in evidence, because the interrogation itself, you see, needn't be put in evidence. So that you must put it in now if you want it to go in. Herr Präsident, das Irrtum. Dieses Dokument ist von der Anklagebehörde hier vorgelegt worden zur Begründung für die Behauptung, dass der angeklagte Keitel Befehl erteilt hätte, die äh, Fallschirmspringer zu töten. Ich habe es hier in Empfang genommen. Well, the, the prosecution will tell me if, if that's so, but I can't think that any document has been put in here which hasn't got a docu an exhibit number. A lot of places we have no recollection of having put it in. Many of these interrogations, however, did not have document numbers, but of course if they were put in, they would have a USA, yes. or yes. Great Britain, so on, exhibit number. Well, the original <coughs> might have Yes, but I think what happened, uh, Keitel was intelligent. Perhaps the best way would be uh, for counsel of the prosecution just to verify whether it was read in evidence. Yes, that will take me a few minutes. If I may. Oh, yes, I mean, at your leisure. Mm -hmm. Uh, would that be a convenient time to break off for 10 minutes? Erinnern Sie sich an die Anfrage des Oberbefehlshabers West im Juni 1944 wegen der Behandlung von Sabotagetrupps im Hinterland, der Invasionsfront. Es ja. war eine neue Lage geschaffen worden durch die Invasion und damit auch für die Frage, 
der Kommandotrupps. Ja, ich erinnere mich, denn auch diese Dokumente sind mir hier vorgelegt worden. Und zwar sind es mehrere Dokumente gewesen. Es ist richtig, dass der Oberbefehlshaber West nach der Landung der angloamerikanischen Kräfte in Nordfrankreich eine neue Lage sah in Bezug auf diesen Führerbefehl vom 18. Oktober 1942, der sich gegen diese Fallschirmtrupps richtete. Die Anfrage wurde wie üblich vorgetragen und der General Jodl und ich vertraten die Auffassung von OB West. Das heißt, dass dieser Befehl darauf nicht anwendbar sei. Hitler lehnte diesen Standpunkt ab, gab gewisse Direktiven für die Beantwortung, die dann nach den Dokumenten mindestens zwei Auflagen gehabt haben. Das eine war durchstrichen worden als unbrauchbar. Und das Dokument 551 PS ist die endgültige Fassung wie sie der Führer beim Vortrag gebilligt hat. Ich erinnere mich deswegen so genau daran, weil bei der Vorlage dieses, dieser Antwort anlässlich der entsprechenden Lagebesprechung dieser handschriftliche Zusatz von General Jodel hinzugeschrieben wurde, hinsichtlich der Anwendung auch im italienischen Raum. Mit diesem Zusatz ist dann dieser von Hitler persönlich gebilligte und von ihm geforderte Befehl an den OB West abgegangen. Wurde hierbei auch die Frage erörtert, wie die aktive Unterstützung solcher Sabotageakte durch die Bevölkerung völkerrechtlich zu beurteilen sein. Jawohl, diese Frage ist mehrfach im Zusammenhang mit dem Befehl vom 18. Oktober 1942 und dem bekannten vorher erörterten Merkblatt mehrfach erörtert worden. Und ich bin der Auffassung, dass die Hager Landkriegsordnung jede Unterstützung seeartiger Sabotagehandlungen von Agenten, sonstigen Organen des Gegners, jede Unterstützung ein Verstoß gegen die Hager Landkriegsordnung ist, wenn die Bevölkerung sich an solchen Unternehmungen beteiligt, sie fördert, Sie unterstützt und schließlich auch die Täter deckt, versteckt und ihnen behilflich ist, in jeder Form. Das wird durch die Hager Landkriegsordnung meiner Ansicht nach klar ausgedrückt, dass die Bevölkerung gehalten ist, solche Handlungen nicht zu begehen. Die französische Anklagebehörde hat dann noch ein Schreiben vom 30.07.44, Dokument 537 PS vorgelegt. Dieses Dokument befasst sich mit der Behandlung der bei Banden gefangenen Angehörigen ausländischer Militärmissionen. Kennen Sie diese Anordnung und wie erklären Sie?
Jawohl, zu diesem Dokument. 537 PS. 537 PS. Bin ich auch in der Voruntersuchung hier verhört worden und habe dazu die Erklärung gegeben, die ich kurz hier wiederhole. Es war gemeldet worden, dass sich bei den Bandenstäben, insbesondere auch bei dem Führer im serbisch-jugoslawischen Raume, Art Missionen befänden, wie wir glaubten, gewisse Agenten, Trupps zur Verbindung mit den übrigen gegen uns Krieg führenden Staaten. Und es war hier gemeldet worden und gefragt worden, was zu geschehen hätte, wenn man eine solche Mission, wie sie genannt wurde, gefangen nehmen würde. Für den Fall, dass man sie gefangen nehmen würde oder könnte. Und auf den Vortrag hin beim Führer entschied dieser, dass der Vorschlag der betreffenden militärischen Stelle, sie als Kriegsgefangene anzusehen, von ihm abgelehnt werde. Sie sei nach dem Erlass vom 18. Oktober 1942 also als Saboteure anzusehen und nach diesem zu behandeln. Dieses Dokument ist dann die Weitergabe dieses Befehls, unter dem mein Name steht. Der Fragenbereich Terrorflieger und Lynchjustiz ist hier schon bei der Vernehmung des das heißt Göring behandelt worden. Ich kann mich daher auf einige wenige Fragen beschränken, die Sie persönlich in diesem Komplex betreffen. Sie wissen, um was es sich dabei handelt, um den Begriff Terrorflieger, um die Behandlung Terrorflieger. Wie war Ihre Einstellung zu dieser Frage? Die Tatsache, dass von einem bestimmten Zeitpunkt an im Sommer 1944 sich die Bordwaffenangriffe gegen Bevölkerung, wie es hier schon erläutert worden ist, erheblich mehrten. Nach einzelnen Tagen Opfer bis zu 30, 40 gemeldet wurden, die auf diesem Wege ums Leben gekommen waren, forderte Hitler kategorisch eine entsprechende Befehlsregelung für diese Frage. Wir Soldaten waren der Ansicht, dass die bestehenden Vorschriften ausreichten und dass neue Bestimmungen nicht notwendig seien. Es wurde aber in dieses Fragenkomplex die Frage der Lönchjustiz hineingeworfen und die Frage, was ist ein Terrorflieger? Aus diesen beiden Fragekomplexen ergaben sich die hier mir alle bekannten erhebliche Anzahl von Dokumenten, die die Erörterung dieser Dinge behandeln. Ich hatte vorgeschlagen, Herr, ich glaube, wir brauchen die Einzelheiten, die schon erörtert worden sind, nicht wiederholen. Äh, es kommt mir in diesem Zusammenhang und für die Frage Ihrer Verantwortlichkeit. Ich wollte gerade sagen, auf die, Frage an, auf die Worte an, die Sie auf einem dieser Dokumente geschrieben haben, wollen Sie diese bitte erklären? 
Ich wollte nur noch vorausschicken, dass ich vorgeschlagen hatte, nach dem Vorbild der Warnung in dem Fall der Fesselung von deutschen Kriegsgefangenen nach dem Unternehmen JEP auch hier offiziell durch eine entsprechende Note eine Warnung zu erteilen, dass wir mit Repressalien vorgingen, wenn die gegnerische Befehlstellen das nicht von sich aus abstellten. Es wurde das abgelehnt und sei kein geeigneter Vorschlag. Nun zu den Dokumenten, die dadurch für mich eine Bedeutung haben, als auf dem PS 735. 31. 35. Einige handschriftliche Notizen auf einer Vortragsnotiz sich befinden von Jodel und von mir. Und da ist die eine Vortragsnotiz und die eine Notiz am Rande, die ich geschrieben habe, die lautet, Kriegsgerichte, das klappt nicht. Jedenfalls war das der Inhalt. Das habe ich damals draufgeschrieben, weil ja die Frage der Behandlung durch kriegsgerichtliche Aburteilung zur Diskussion stand. Aus dem Grunde, weil gerade dieses Dokument zum ersten Mal präzisierte, was ist ein Terrorflieger. Und weil dort festgelegt wurde, dass ein Terrorangriff immer ein solcher ist, der als Tiefangriff erfolgt mit Maschinengewehr und Bordwaffe. Und weil meine Überlegung dahin führte, dass man Besatzungen, die im Tiefangriff angreifen, jedenfalls in der Regel und unter 99 Prozent nicht lebend bekommt, wenn sie abstürzen, weil es einen rettenden Absprung aus einem Tiefangriff nicht gibt. Und infolgedessen schrieb ich das daneben. Auch dachte ich daran, dass abgesehen davon, dass man gegen einen solchen Flieger kein Verfahren dann machen könne, zweitens dann kein Verfahren zum Erfolge führen könnte oder zur Klärung, wenn der Angriff aus wesentlicher Höhe erfolge, weil es nach meiner Auffassung kein Gericht nachweisen konnte, dass dieser Mann die Absicht gehabt hatte, diese Objekte und Ziele anzugreifen, die eventuell getroffen wurden. Und schließlich war noch ein Gedanke, das war der, dass ja nach den Bestimmungen kriegsgerichtlicher Aburteilungen von Kriegsgefangenen über die Schutzmacht dem feindlichen Staat anzuzeigen waren und dass eine Frist von drei Monaten einzuhalten war, innerhalb deren der Heimatstaat gegen das Urteil Einspruch erheben konnte. Es war also ausgeschlossen, auf diesem Wege in kurzer Zeit die verlangte abschreckende Wirkung zu erreichen. Das bedeutete, das klappt nicht. Ich habe aber noch eine Bemerkung drauf geschrieben. Und die bezog sich auf die Lönchjustiz. Und sie lautete, wenn man schon, Lönch wenn man schon die Lönchjustiz freigeben will, kann man schwer Regeln dafür aufstellen. Ich kann eigentlich nicht viel dazu sagen, weil es meine Überzeugung ist, dass es keine Möglichkeit gibt zu sagen, unter welchen Umständen dann eine solche Methode durch Volksjustiz dann 
reglementiert oder als berechtigt erklärt werden soll. Ich bin auch heute noch der Auffassung, dass es dafür Regeln nicht geben kann, wenn man ein solches Verfahren zulässt. Wie war aber Ihre Einstellung zu der Frage der Lynchjustiz? Ich war der Auffassung, dass das eine für uns Soldaten völlig unmögliche Methode ist. Und es sind ja auch vom Herrn Reichsmarschall ein Fall gemeldet worden, in dem er jedes Einschreiten gegen einen Soldaten, der dieses zu verhindern gewusst hat, unterblieben sind. Ich kenne keinen Fall, wo Soldaten sich in Bezug auf ihre soldatische Pflicht einem feindlichen Kriegsgefangenen gegenüber so zu verhalten, wie das die allgemeinen Bestimmungen hielten, wo das überschritten worden wäre. Das ist mir nicht bekannt. Ich darf noch bemerken, das ist bisher nicht zur Sprache gekommen, dass ich mit dem Reichsmarschall Göring auf dem Berghof eine Aussprache über diese ganze Frage hatte, der damals seinen Standpunkt ganz eindeutig mit mir übereinstimmte, Lynchjustiz müssten wir Soldaten aufs Schärfste ablehnen. Dagegen bat ich ihn in dieser unangenehmen Lage, in der wir uns befanden, Hitler nochmals von sich aus persönlich von diesem Gedanken abzubringen, uns auferlegen zu wollen, in diesen Dingen einen Befehl zu geben oder einen Befehl ihm vorzulegen. Das ist die Lage. Und wir kommen jetzt zum Kriegsgefangenenwesen. Ich darf noch abschließend bemerken, dass ein Befehl vom Oberkommando der Wehrmacht niemals vorgelegt worden ist und auch niemals herausgegeben worden ist. Es gibt wohl kein Gebiet des Kriegsrechts, an dem alle Völker und Menschen so leidenschaftlich interessiert sind, als das Kriegsgefangenenwesen. Und deshalb ist auch hier von der Anklage mit besonderem Nachdruck auf diejenigen Fälle hingewiesen worden, Verletzung des Kriegsgefangenenrechts, sei es nach der Genfer Konvention oder sei es nach allgemeinem Völkerrecht gewesen sein soll. Da das OKW und Sie als Chef OKW für dieses Kriegsgefangenenwesen in Deutschland verantwortlich zeichneten, möchte ich folgende Fragen an Sie richten. Was hatte man im Deutschen Reich getan, um alle Teile und Dienststellen der Wehrmacht mit den internationalen Abmachungen vertraut zu machen, die das Kriegsgefangenenwesen betreffen. Es gab darüber eine besondere Dienstvorschrift, die, glaube ich, auch uns vorliegt, in der alle die Bestimmungen, auch mit Durchführungsbestimmungen, enthalten waren, die aus der, den bestehenden internationalen Abmachungen abgeleitet wurden. Es ist die Vorschrift der 38, die sowohl für das Heer wie für die Kriegsmarine und für die Luftwaffe als Dienstvorschrift bestand. Das war die Grundlage, der grundlegende Befehl. Wie wurde das praktisch in die Tat umgesetzt? Wurden 
die Leute, die sich mit diesen Fragen in der Praxis zu beschäftigen hatten, unterrichtet oder genügten die Hinweise auf die Heeresdruckvorschrift. Jede Dienststelle bis einschließlich unterster Einheit hatte die Vorschrift in der Hinten und jeder Soldat war in gewissem Rahmen darüber belehrt. Sonst waren bei Beginn des Krieges keine weiteren erläuternden Vorschriften ergangen. Ich denke an die Wiener Kurse, die für diese Ausbildung eingerichtet waren. Ist Ihnen bekannt, ja. dass die in Wien stattgefunden haben? Es ist mir bekannt, dass über diese Dinge entsprechende Ausbildungskurse auch derjenigen Persönlichkeiten, die mit dem Kriegsgefangenenwesen zu tun hatten, praktisch zu tun hatten, in Form von Belehrungskursen, dass diese abgehalten worden sind. Es ist ferner richtig, dass jeder Soldat ein Merkblatt in seinem Suldbuch hatte, Jawohl, das ihn das auf die Behandlung ja von worden, neulich von General Milch, der es ja bei sich führte. Wann wurden in unserem Falle die ersten Anordnungen für die Kriegsgefangenen getroffen? Mach meines Wissens die ersten Anordnungen nach Beginn des Feldzuges gegen Polen im Osten, weil jede, ich möchte sagen, vorbereitende Maßnahme zur Bereitschaft für die Aufnahme von Kriegsgefangenen von Hitler abgelehnt war. Er hatte das verboten. Und dann mussten die Dinge allerdings sehr kurzfristig äh, improvisiert werden. Was wurde angeordnet? Es wurde angeordnet, dass die drei Wehrmachtteile, die beiden Kriegsmarine und Luftwaffe, hatten ja nur in beschränktem Umfang damit zu rechnen, insbesondere das Heer, entsprechende Lager, vorbereitete Bewachung, bereitstellte und alles, was zu der Unterstellung dieser Dinge notwendig ist und zu ihrer Organisation. Sagen Sie uns, welche Funktionen im Bereich des Oberkommandos der Wehrmacht bezüglich der Behandlung, Betreuung der Kriegsgefangenen lagen? Die grundsätzliche Instruktion war Behandlung nach der Vorschrift HDV 38, die sich auf die internationalen Abmachungen stützte und meines Erachtens erschöpfend alles enthielt, was die Betreffenden wissen mussten. Sonst sind zusätzlich keine Anordnungen damals gegeben, sondern es ist hiernach verfahren worden. Ich wollte zunächst wissen, wofür das OKW überhaupt zuständig war in Bezug auf die Behandlung der Kriegsgefangenen. Das Oberkommando der Wehrmacht war die, ich möchte sagen, ministeriell leitende Stelle, die also alle grundlegenden Verordnungen und Richtlinien in diesen Dingen zu erlassen hatte, vorzubereiten hatte und ein, ein Recht besaß, sich von der Achtung dieser Vorschriften durch Inspizierungen, Schichtproben zu überzeugen. Also eine verordnungsmäßig oder verordnungsherausgebende leitende Stelle und eine Berechtigung der Inspizierung. Ohne Kommandogewalt über die Lager selbst. Ja. 
Kommt nicht noch hinzu, der Verkehr mit dem auswärtigen Amt... ich habe das vergessen. Eine der wesentlichen Aufgaben für die Gesamtwehrmacht, also auch für Kriegsmarine und Luftwaffe, war der Verkehr über das Auswärtige Amt mit den Schutzmächten, der Verkehr mit dem Internationalen Roten Kreuz und all den Stellen, die sich der Kriegsgefangenenfürsorge annahmen. Ich habe das vergessen. Das OKW war also gesetzgebende Stelle, wenn ich das allgemein sagen soll, und Kontrollstelle. Das ist richtig. Was war nun wo, bei den Wehrmachtteilen? Kriegsmarine und Luftwaffe haben in dem beschränkten Rahmen des Anfalls von Kriegsgefangenen ihrer Waffengattung Lager gehabt unter ihrem Kommandogewalt, ebenso wie das Heer nur bei dem großen Umfang im Rahmen des Heeres waren die stellvertretenden kommandierenden Generale der Heimat, also die Wehrkreisbefehlshaber, diejenigen Kommandobehörden, denen die Lager in ihrem Bereich unterstanden. Wenn wir nun einmal die Lager, die kriegsgefangenen Lager nehmen, wer stand an der Spitze eines solchen Lagers? Beim Wehrkreiskommando befand sich ein Kommandeur oder General des Kriegsgefangenenwesens im Wehrkreis und das Lager wurde von einem Lagerkommandanten geführt mit einem kleinen Offizierstab, darunter auch Abwehroffizier und ähnliche Persönlichkeiten, die dafür notwendig waren. Wer war der Vorgesetzte des Generals der Kriegsgefangenen beim Wehrkreiskommandeur? Der Wehrkreisbefehlshaber war der Vorgesetzte dieses Kommandeurs der Kriegsgefangenen im Wehrkreis. Und wer war der Vorgesetzte des Wehrkreiskommandeurs? Die Wehrkreiskommandeure unterstanden dem Befehlshaber des Heimat- und Ersatzheeres und dieser wieder dem Oberbefehlshaber des Heeres.